Кто такой Мухаммад? На протяжении всей истории Всевышний отправлял к людям множество пророков и посланников от Адама, Моисея и Авраама до Иисуса и Мухаммада, мир им всем. Но кто он, последний пророк и посланник Мухаммад? Мухаммад, сын Абдуллаха, является прямым потомком Авраама по ветке его сына Измаила. Так в Ветхом Завете сказано, и от сына рабыни Агарь, Измаила я произведу великий народ, потому что он семя твое. До пророческой миссии Мухаммада уважали и знали как достойного и честного человека. В возрасте 40 лет, когда Мухаммад находился в пещере недалеко от Мекки, ему явился архангел Гавриил и сказал ему, «Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее, сотворил человека из сгустка крови, читай, ведь твой Господь самый великодушный». С этого момента Мухаммад стал пророком Всевышнего и его посланником для всего человечества. «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». После начала Откровения все изменилось. Меканские язычники негативно восприняли истину о едином Боге, из-за чего ополчились против Мухаммада и его последователей. Его поносили, оскорбляли, бросали в него камни, только за то, что он говорил «нет никого достойного поклонения, кроме Бога единого». Всевышний подкрепил Мухаммада различными чудесами, среди которых раскол луны, сочащаяся вода между его пальцами, ночной перенос из Мекки в Иерусалим и вознесение к лотосу крайнего предела, где он говорил со Всевышним. После того, как Мухаммад донес возложенную на него миссию, он покинул этот мир, не оставив после себя никакого имущества. Однако он оставил после себя нечто большее – ислам, прямой путь к Всевышнему Аллаху.